，这是流水液。村主，村夫人，何夫人，免礼。各川夫人的家乡都有自己的特色美食，所以这次的中秋宫宴，我们就托他们准备了特色菜，变成了这一桌饮馔。我还真不知道，这贵人在上，竟然会有一个侧室说话的范儿。无妨，我倒觉得挺有意思的。我也觉得挺有意思的。你继续说。嗯，此次说是宫宴，不如说是家宴。嗯，一家子吃饭，若顾着规矩，只能吃自己面前的菜，反倒是拘束。每个人都有自己喜欢的口味。有的喜欢甜，有的喜欢辣，所以这次我们准备了九川的美食，大家挑选自己喜欢的，再进店入席即可。嗯，好。川主，川夫人，这边挑选吧。嗯，嗯，这个不错。哎呦，这个好，你瞧这颜色啊。下下，这银仔最爱吃了，你瞧瞧。<笑>不错。哎呀，这个单穿，这个是五少主和五少夫人一同做的。嗯，五少夫人是单穿人，单穿多雨潮湿，所以单穿人喜爱食用辣椒和花椒，用于驱寒除湿。没想到你这一招啊！居然能让他们俩凑到一块儿做事儿了啊！就你这个鸡精吃这么大块，我都跟你说了不好炒了。你你做你做你做一个我看看。我都说了我不会，我不会，换那么多。辣菜里面怎么能加糖？我跟你说过多少回了，你们这院里啊，做饭天天加糖加糖加糖加，能不能改改？能不能改改了？单川人喜食麻辣。为何这道菜只有辣椒没有花椒？难道是改良的？单川的青花椒确实有名，但在新川没有这味食材，这是为何？这青花椒极易受潮，不易保存，从单川运至新川就失去了它原本的新鲜味。如此看来，单川的陆运确实是刻不容缓。姑已经派人专门负责此事，待他们实地考察之后，尽快的修建。父亲英明，这些是什么？哦，这是二嫂做的。还请主上和川夫人品尝。老六的什么馊主意？非要办什么九川美食盛宴，方如不会下厨。郝家，不如你来吧，到时候就以方如的名义送过去。怎么还不磕头？这可是给你的恩赐啊！谢少主，谢夫人。二少主的侧夫人郝家也没少帮忙，雕花的工艺更是一绝。哦，这个是苍川的海棠果吧？哎，老三，你少夫人也是苍川的吧？是的，父亲。来了来了。堂姐，咱们不用再加了吧？这都快溢出来了。你们有没有想过，这么快就把菜做完了，咱们还能赖在厨房吗？难道你们想早点回去面对死老三那张脸？嗯，该不该加？加他，动起来。苍川物资匮乏了，唯有海棠果最为受益，再加上其他特色水果，就做成了这盘水果世界。苍川干旱贫瘠，农业发展极为不易。以后啊，需多加帮扶才是啊
。海棠替仓川的百姓感谢主上。免礼吧。哎，对了，这一些都是你的主意。主意是我的，但这些菜是大家一起准备的。做的很好。嗯，想要什么赏赐？小女斗胆，请求川主同意，中秋节之后，小女能与家人见上一面。好，准了。多谢川主。免礼。行了，大家都挑选一家食物，随锅进店用膳。是。小两口办的这宴席啊，真是别开生面，甚是有趣。你们二位有心啦，这是儿臣应该做。要以后宫里啊，天天像今日这么热闹，那才有家的样子。好了，大家都不必拘泥，尽兴就好。来。父亲，嗯，儿臣携剑内给父亲和母亲敬一盏酒，愿家户安宁，四海升平。好。哎呀，儿子和海棠也凑个热闹，敬父亲、母亲来。儿臣也敬父亲、母亲。嗯嗯嗯，来来来来来，喝。那位是你的生母何夫人吧？要不我陪你一起去给她敬杯酒。她不会希望我去的。哟，银仔。父亲祝您中秋安康。哎，安康安康，大家都安康。来，嗯，乖呢，快去吃螃蟹。每年中秋节都会聚在院子里烤肉，今年不烤的话，总感觉少一点什么。你们俩有没有吃得饱吧？我来给你们露一手。哇，厉害呀，总是。嘘，嘘，嘘，嘘，嘘。所作所为，按公违法度，理应重责。是啊，义母，李威蓄意纵火，危害公违是重罪，应该把他赶出宫去。哎，这火怎么这么大呀？这情况他不至于吗？送我姑娘心思转得倒快，早就想好了要将我赶出宫吧。何夫人，怕是有人动了我的炭火，只用了那么几块炭，怎么会引起这么大的火势？此事蹊跷。
，求何夫人彻查。哎，你别血口喷人啊，我可没有。义母，你看李威，明明是他做错了事情，他居然还污蔑我。我只是请求何夫人彻查，宋姑娘，你急什么？我是听你的画风就知道你会这么说。你素来是有心机的，也知道我跟真哥哥的关系，肯定想把脏水泼在我的身上。你心思转得倒快，还拿火炸我。好了，没伤着人，也没伤坏什么东西，此事儿就接过去吧。义母。但李威，你私带火种进宫是真，今日你敢违禁旨，他日不知还会出什么祸端。须得让你长个记性，就打十下板子，你可心服？等等。今日宴会，李威策划有功，功过相抵。以我之见，就不用打了吧。即日起，李威禁足，不可出六少主宫院。再免了他的赏，也就罢了。不不不不，你你打我吧，我可以挨打，不要免我的赏。我想见我家里人。尹章，你如何管教妻妾的？川夫人的意思，他也敢驳斥了。出了这样的岔子，受罚的不仅是他，还应该有你。这不关他的事啊！儿子，知错。少主。怎么样，李威？哎，你这人，你到底怎么回事、啊？明明就是你做错了事情，给他惹这么大麻烦！哎，我说你呢！回来，方才没有揭穿你，是给足你面子，别得寸进尺。真哥哥，你说什么呢？我们从小一块长大，你不相信我，还对我说这么重的话。金平身上的火药味还没散呢。李威禁足，你呢，屋内静思吧。啊？嗯嗯嗯。哎呀！宋夫人，宋夫人，您怎么不掌灯啊？少主啊，怕您饿了，特意命厨房煮了面。哎呦，怎怎怎么怎么怎么怎么哭成这样啊？宋夫人呐，来快擦擦呀！这是没能保住你的伤，真是抱歉。是我擅自带烤肉进宫，但是我发誓是别的人动了手脚。我知道，你知道。侧夫人，少主是相信您的，还为了您进了宋姑娘的族。那宋姑娘是何夫人的心肝，说不定少主又要挨骂了。就就是嘛，你别听他胡说。哭了吧？来，吃口面。这面怎
怎么这么长呀？长寿面吗？当然长了。长寿面，这是是谁的生辰吗？嗯。难道是？哎呀，就是少主的生辰，这少主的生辰偏偏是在中秋，这么多年了，新辰宫上上下下一个有良心的都没有，就没有人记得。你怎么不早说呢？那……哦，我吃过了。你你再吃点嘛，长寿。我我吃不懂啊。你不会也得吃啊！你你把蛋吃了。掌柜，掌柜，掌柜，哎，你看，啊，你看看这是什么啊？当当。请你吃乐团，你这是要毒死我做官夫啊！呸呸呸呸！大过节的别胡说，快尝尝。辣子馅儿的，要知道你喜欢，我特意让厨房去做了。怎么样，这回够用心了吧？<笑>但是你们新川过节真的太无趣了，在我们单川啊，我们会一起吃火锅、打马吊，可开心了。而且我跟我姐姐每回都会让着那些工人们，让他们好多一些银子过节。你们单川人是不是都特别喜欢打那个什么马吊？对，我们单川有一种牌叫做血战到底，嗯，非得赢到最后一张牌。才能下牌桌。平时我们还喜欢踩耳、做鱼疗，还有变脸。变脸是我最喜欢的。你喜欢看变脸戏啊？嗯。我还以为你只喜欢看那个武生打戏呢。你不懂，单川的变脸戏是戏中一绝。以后有机会你去单川，我请你看。我们单川呢，虽然是女子掌家，但是生活过得非常的安逸，根本就没有你们想的那么可怕。如此看来。倒是我偏颇了。嗯，这个好吃不好吃？好吃就行，你高兴就好。今日菜单，谁也不许偷。哎，这是六少主府上小厨房新供的菜。哎，有了。怎么了？神神秘秘的。给你准备了个礼物是我们周兄弟煮的，还有这个面是玉平玉展帮我一起和的。我我我等着。行了，行了，行了，行了。你往那边，那边。有劳各位。嗯、可惜了，咱们少主不吃虾日。从前觉得海货腥，但这个虾好吃。真的、啊？
说来奇怪，好像自从认识你之后，以前觉得难吃的东西都变得好吃了，多谢了。嗯。对了，正好，我呢也有个礼物要送给你。送我礼物？我又不过生产。到了你的家书，知道你想家，我们就过来了。家书，嗯。对了，还有一件事，等他家人收到家书以后，把他们接来新传吧。嗯，少主，咱可有功徽呀、啊？这个侧夫人的家事是不能进宫的。侧夫人有所不知啊，中秋节前，少主知道你想家，特命小人违反规矩，把您的家书寄了回去。又违反了规矩，把您的家人接进宫陪您过节，所以，岳父岳母，快请坐。哎呦，你气死我！上茶，坐这。姐，你可真能惹事儿。六少主早把我们接新川来了，本来可以风光一把进宫来的。这下倒好，您在新川宫闹了一通，我们就只能瞒着人坐驴车藏菜头，做贼似的进来。哎呀，熏死我了！把我给憋的。哎，没事吧？哎呀，可惜了这道菜。哎呀，当心点啊！哎，怎么不早跟我说呀？人生事情一定讲清，大伙。女婿，啊，教师，教少主。哎呦，这都一家人了，哪有那么多规矩、啊？他娶了我们家小薇，那还不是我女婿啊？对对，女婿女婿。我是不是得叫姐夫呀？嗯，姐夫姐夫。你看你看你看，我们正给少主过生辰呢。女婿生辰？哎呦，你怎么不早说呢，女婿？哎，我得好好的表示表示，快把我那个红枫拿出来。哪来的红枫啊？到哪儿找去？来来来，你拿着，拿着，拿着，拿着。不必了。哎呦，别客气，你就拿着吧。过生辰，收红枫，是我们那儿的习俗。对，必须拿着。<笑>那我就收下了。嗯，多谢二位。我们家小薇跟我说呀，说你对她特别的好。我跟老李呢，也没有什么别的心愿。你们俩好，我们就高兴。哎，以后有机会啊，跟小薇一起到我们济川去玩一玩啊，是不是老李？别嫌我们那是乡下地方，回头你去的时候，我让老李给你做好吃的，保准把你养的白白胖胖的啊啊啊！你让他先吃两口东西。哦，对对对对对，哎，吃面吃面啊。好。哎，你知道我们家小薇啊，为什么做面做的这么好吗？那都是老李教的，所以下次去的时候一定让老李给你做好吃的啊。少主，不和侧夫人一家共进晚膳吗？他们一家人难得团聚，自然有很多话要说，就让他们好好吃顿饭吧。傻丫头，一直到今天，她都觉得这就是一场梦，梦醒了，你根本就没去参加那场什么破选秀，每天还在家里那张小床上睡懒觉呢。嗯，他能选上这事儿，也确实不可思议。那他，微微，新川规矩这么多，难受吧？爹又不在你身边，就你一个人，他要是有什么委屈，告诉爹爹啊。扣你五十万月钱，李威禁足，不可出六少主宫院，再免了他的赏。我那六少主欺负你了？告诉爹爹，爹平江一身寡，也敢把新川主拉下马？小点声，这样咱们家小薇更难做嘛。姐夫要真对你不好，我就打他。行啊你。
。娘，爹，我过得挺好的。是真的吗？你可不能骗爹娘啊。真的，我在这里交了新朋友，还攻略了同僚，还有一个对我不错的东家，我真的过得挺好的。哎呀，你就放心吧，我过得很好。行，你这么说呀，爹娘就放心了。哎，不过啊，娘这话可放在前头，如果有人欺负你了，或者是你受委屈了，必须告诉我们。我跟你说啊，你爹刚才说的也没有错，娘跟爹没有别的本事，偏将这身骨啊，也要把那狗屁玩意儿拉下马。还说我呢？你这用词更恐怖，是你性格。哎，快吃饭嘛！吃饭，吃饭，吃饭、啊，多吃点鱼，鱼最有营养了，又不长胖。这也是没办法的事儿。是，你父母在吗？这不是。我来吧。还是我来吧。还是我来吧。事情因我而起。我是男人，这种事情自然是我来。那都是第一次，女孩子家也是一样的。还是我来吧。哎，我来吧。哎呀，我来，我来，你别生气，你是少主。哎，没关系，没关系。哎，那一起睡吧。就都不用打地铺。嗯，那睡吧。我吹的。就就让它亮着吧。好。你要是睡不着。吃点，知道吗？啊，长胖一点，少重点。岳父岳母，小旭的一点心意，请校长。太感谢你了，爹，这不是你最喜欢用的银川叶吗？哎，还有新穿的扇子，娘，这烟串的胭脂是给你的吧？哇，姐夫，你对我姐可真舍得。干什么呢？这点出息啊！拿几件身外之物就是对人好了，还姐夫姐夫叫他顺嘴啊，都不能让你姐当正事，干脆喊他侧姐夫得了。行吧，这个咱们可没办法，新传的规矩严，别老跟咱姐妈一样，再说下去就不像话了。刘少主，你别介意啊，主要是在我们季川没有测试这一说。他爹真是心疼姑娘了，话就多了些
，小旭明白二位的顾虑，我会放在心上。嗯，说的好听，堂堂新川少主，还能把我们纪川的丫头扶作夫人吗？新川人根本不懂得欣赏，我家小薇这么好，丫头，如果有人欺负你，就让家里知道。爹，拼将一身剐，也要把新川。你今天怎么话这么多呀？爹，娘，你们放心，六少主待我很好，我也会照顾好自己。嗯。李仓，你可是个大人了，在家好好照顾爹娘。知道吗？不用你说。岳父岳母，小旭保证会尽我所能好好待李维，请放心。我只见你行事，不听你信口开河，莫要做言语上的壮汉，行动上的矮子。谨遵岳父教诲。少主，时候不早了，宫门就要开了。这要是碰到上朝的人，就麻烦了。要不，好，我们即刻就走。好，即刻就走。薇薇，一定要照顾好自己啊！有什么事儿，给娘捎信儿啊！嗯，不用惦记我们，我们会好好的啊！有事儿给娘捎信儿啊！拜托了，少主，照顾好自己啊！我一号桶。有事儿给娘捎话啊！好，走走走，跟姐道别。下一次，一定风风火火见他们。你把丹泉郡主给气走了，费西多还是知错了。你们才成亲多久啊，就把人给气回娘家了？你是怎么做到的啊？你知不知道上官街的姐姐是丹泉郡主？还是知道，还是不是故意的？行了，别吞吞吐吐的了，快说呀！啊，其实那一天，哎，我还有一个这个不情之请，不知道能不能答应？说，就是。呃，是这样，是什么呢？就是说，你能不能同意我这个拿起？我我就拿一个，我们两个单独过，然后你自己过，你想怎么高兴你怎么高兴，绝不动摇你的位置，行不行？行啊，真行！吓死了，你太痛快了，上官，太讲义气了，我跟你说。哎，你不知道，当时啊，川夫人给我物色了两个燕川的女子，哇，那真的是，哎呀，怪不得都说呀，是女子最好嫁的地方，个个都跟好家一样，哇，那是温柔如水呀、啊。还有一个银川的姑娘，也不错，说话声音软绵绵的。哎，要不然，哎呀，你想纳妾是吧？我，哎，你现在就给老子滚，给我滚去纳妾！那我二十四个老子打断你的腿！这就是那天发生的事。逆子，你现在就滚回丹泉去，尽快把上官家给哄回来，哄不好不许回宫。
，是是是。若是惹怒了单传主，引起两船征战，姑拿地试问。好，我现在就去。新川主敕令，念六少主承办中秋宫宴有功，德行昭昭。故着六少主引征，协同五少主前去丹川，悉丹川郡主雷霆之怒，以免徒增两川争锋。不日启程，儿臣皆旨。嗯、主上还有言，眼下丹川的水患治理已经完成，百姓的生活也已恢复日常。六少主正好可以过去看看情况，是，我还有一事强求，这劝和理应有女眷相陪，望总管带我觐见，请主上解了姬川李氏的禁足，让他随同我去。主上英明，早已想到此节，言明六少主若有此意，那便这么办。谢主上，告退。没想到五少主刚成文不久就闹出这么大事。收拾行囊，去丹川。是。哎呀，还得辛苦六弟六弟妹陪我跑一趟。你这刚新婚不久就想着纳妾，这色字头上一把刀，你这可是一杆枪，你真了不起。你行啊，这试着提着一嘴，没想到一句话把我自己送走。嗯，上官今儿被气着了，吴少主去劝劝他就好，以后也别这样了。他一个人在新川很不好受呢。是，行，我知道了。妹，你把我行李放上去。哎呀，那就这样，这一趟我就当是去远游了。咱们一起去丹川，打马吊，吃辣菜，感受一下坠玉之乡的风情。出发！哎，走，来上。游山玩水，那个连个铺子都没有，总算有饭店了。哎呀呀呀呀！哎呀！哎呀！来来来，请坐请坐。哎，小二，哎，快！哎，要点什么？给我来一个白玉无瑕。什么？这外面不叫白玉无瑕。馄饨啊，那他要一个抄手啊，抄手嘛。哎呀，那人书堂的时候，静静教过一些丹庄话。哦，抄手啊，有是吧？有就行。再来一个内有乾坤，是吧？哎，包子，呃，小笼包。小笼包啊啊！最后再来一个这个玉液琼浆，赶紧上，快饿死了。不是你说什么？我怎么这姑娘她到底在说啥呀？你这哎呀，她。应该是想喝酒，不是酒，不是酒，哎，就那个白的，那个稠的豆腐脑，哎，豆腐花儿，哎呀，豆腐花就豆腐花嘛，还玉液琼浆，我还以为是你的脑花嘞，他怎么这个态度啊？在院子里的时候，从没听过这些乱七八糟的菜名。这名字太故弄玄虚，我就要保全改了。嗯，哎，来了，哎。哎，小二，不对，不对，不对，我们我们要的不是那个馄饨吗？这就是馄饨嘛。啊，他们这个馄饨就这样，这里叫红油抄手。请，你先来。反正是馄饨是吧？是是。哇，哎呦，辣！尝尝这个，这这应该够辣。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
吃不来就不要吃，男人吃不来辣子，生不出女子啊！那这包子白的，白的应该不辣。对对对，包子不辣。人应当行万里路，看看别的地方的人是怎么过日子的，然后取长补短，过好自己的日子。少主和侧夫人，咱们走两步啊！行行，那那那快快快，赶紧进宫吃饭，我都快饿死了。走，哎，好热闹呀！早在《九川异闻录》中看到，说风平浪静之时，单纯的男女就会在水边嬉戏，还是真的。看来水患已经解决了，那是自然。那少主亲自出谋划策，哪有不解决的道理啊？少主英明神武，药到病除，手到擒来，圆圆满成功。胡言乱语，语无伦次。真应该送你去上上学。副总管说的没错啊，少主是认真的思考了，在这里受灾的群众需要什么，所以才想出的解决办法。就是嘛，哇，哎呀，该说不说，这儿的姑娘是真睡灵啊。哎，你看这边，今天一个都不许走，你别给老子血债到底！这是什么人？这是太吓人了，这。妈呀！他太凶残，太残忍了，这人。啊，夫人，我们知道错了。你们几个也不回家做饭，让老娘喝西北风啊！老六啊，不知为何，我来到这儿感觉膝盖发软。早就听闻单纯的男子都是怕老婆，以照顾老婆为荣，忤逆老婆为耻。今日一见，果然名不虚传。不是，我我就感觉这有一群神官精，你知道吧？这这这地狱，这就是我说，这这这我不行，我我得回家，我我真的得。哎哎，我放我放。二位少主，请留步。我给你哪儿？单川上宫司徒景特奉主上之命前来相迎。哎哎哎哎哎！别别，快快！